Ներկայացնում են 3 շաբաթի սեպտեմբերի 10-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ 2019 թվականի սեպտեմբերի 10-ինի ստում Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշեց իջեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25%-ին կետով, սահմանելով 5.5%։ Ինչպես հաղորդում է Հայաստանի Կենտրոնական բանկի հասարակայունության հետ կապերի ծառայությունը, հաշվի առնելով արտակին հատվածում ձևավորված գնանկումային միջավայրը եւ հարկաբյուջետային քաղաքականության ընթացքը, ինչպես նաեւ շարունակելով նախապատվությունը տալ գնաճի աստիճանական վերականգնմանը, Կենտրոնական բանկի խորհուրդ նպատակահարմար է գտնում ավելացնել դրամավարկային պայմանների խթանման չափը, նվազեցնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, ինչպես նաև քննարկում է միջոցառումներ, ֆինանսական միջոցները տնտեսության ներուժի զարգացմանը նուղորդելու նպատակով։ Փրկարարները հայտնաբերել են սեպտեմբերի 6-ին գեղարկունիքի մարզի կուտական գյուղում կորած 15 գամի աղջնակի դին։ Նշենք, որ նա տառապում էր էպիլեպսիա հիվանդությամբ։ Հայաստանի այն փրկարար ծառայության հաղորդմամբ սեպտեմբերի 10-ին ժամը 10:20-ին վերսկսվել են կուտական գյուղում կորած երեխայի որոնողական աշխատանքները։ Աշխատանքներում ներգրավված են եղել 7 փրկարար ոստիկանության 60 աշխատակից եւ հարակից յուղերից մոտ 200 բնակիչ։ Ժամը 12:20-ին կուտական կախա գնդաշտամիչյան ավտոճանապարի 5-րդ կիլոմետրին հայտնաբերվել է Արեգա մի դին։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 6-ին ժամը 21:07-ին 9:11 ծառայությունը հազանգ է ստացվել, որ Գեղարկունիկի մարզի կուտական գյուղում երեխա է կորել, ով տառապում է էպիլեպսիա հիվանդությամբ։ Փրկարարները ոստիկանության աշխատակիցները եւ տեղի բնակիչները բնակավայրի տարածքում, ինչպես նաեւ հարակի ծառոտավայրերում երեքօր շարունակ իրականացրել են որոնողական աշխատանքներ, որոնք ավարտվել են անարդյունք։ Երևանի կենտրոնի փողոցներից մեկի երթևեկն այսու հետ կլինի Միակողմանի։ Ինչպես հաղորդում է ճանապարհային ոստիկանության մամուլի ծառայությունը, տրանսպորտային միջոցների երթևեկության հապաղումներից եւ հնարավոր խցանումներից խոսափելու նպատակով, 2019 թվականի սեպտեմբերի 11-ից Երևան քաղաքի Չայկովսկու փողոցում կկատարվի երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն, որի արդյունքում նշված փողոցում երթևեկությունն այսու հետ կլինի Միակողմանի, Բուզանդ փողոցից դեպի Խանջան փողոց ուղությամբ։ Հայաստանի հավաքականը եւ իտալական ռոմայի կիսապաշտպան հենիղ մխիթարյանն այսօր միացել է թիմին եւ անցկացրել առաջին մարզումը, որի լուսանկարները հրապարակվել են ակումբի պաշտոնական կայքում։ Հիշեցնենք, որ մխիթարյանը տրանսֆերային պատուհանի վերջին օրը սեպտեմբերի 2-ին վարձակալության հիմունքներով տեղափոխվեց ռոմայի իտալական ակումբ։ Մխիթարյանի հետ վարձակալության պայմանագիրը նախատեսված է մինչև 2020 թվականի հունիսի 30-ը։ Իտալական ակումբը Մխիթարյանի համար Արսենալին վճարել է 3 միլիոն եվրո։ Մխիթարյանը խաղալու է 77 համարի մարզաշապիկով։ Ռուսաստանի եւ Եթմա այլ երկրների տարածքում հհ քաղաքացիների կողմից վարորդական իրավունքներ օգտագործման հարցը քննարկվել է նախորեին տեղի ունեցած միության խորհրդի նիստի ժամանակ։ Այս մասին այսօր պատգամավորներին հայտնեց Հայաստանի փոխարկորս նախարար Շավարշ Խոչարյանը։ Այս հարցը քննարկվում է ինչպես բազմակողմ, այնպես էլ երկող մակարդակներում։ Բազմակողմ մակարդակի քննարկումներ անցնում են հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Եթմա պայմանագիրը կազմակերպության անդամ երկրների միջև որևէ սահմանափակում չի նախատեսում։ Իսկ երկող քննարկումները կապված են այն փաստի հետ, որ սահմանափակումները ներդրվել են ռուսական օրենսդրությամբ հենց Հայաստանի համար, նշեց նա։ Փոխարկորս նախարարն ընդգծեց, որ աշխատանքներն են ընդհանում հայ վարորդների վարորդական իրավունքների հետ կապված իրավիճակի կարգավորման ուղությամբ եւ հաջողության հասնելու հույս կա. Thank you.